वेलकम टू आई गेट भिलाई जैसा आपको मालूम है 2019 का गेट का रिजल्ट आ चुका है इस साल भी कंप्यूटर साइंस के अंदर में आई गेट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो पर ईयर हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बच्चे आते हैं लोकल बच्चे हैं और हमारे जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक यहाँ पे जनरेट करते हैं आई की तरफ मूव करते हैं ट्रिपल आई की तरफ मूव करते हैं और पी की तरफ भी मूव करते हैं उसी में से मेरे आज हमारे पास एक टॉपर स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ और इनकी रैंक जो है गेट के अंदर में 2019 के अंदर में 86 रैंक है कंप्यूटर साइंस के अंदर में इनका नाम सोरिल सिंगल है बीआईटी आई में अभी स्टडी कर रहे हैं फाइनल ईयर के अंदर में है और फाइनल ईयर में फर्स्ट टाइम में इन्होंने रैंक जनरेट की है और एटी रैंक यहाँ पे कि इन्होंने प्रोड्यूस की हुई है गेट के अंदर में तो आज इस सब था डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू किया कैसे इन्होंने अपना प्लान बनाया कैसे इन्होंने इतना एक, एक अच्छी रैंक यहाँ पे अचीव किया हेलो सिंगल बहुत बहुत बधाई पहले तुमको कि तुमने एक अच्छा रैंक यहाँ पे जनरेट किया और सबसे पहले कि अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कहाँ से स्कूलिंग की हो और मतलब घर में कौन है पेरेंट क्या करते हैं आपके I have done my schooling from Krishna Public School. मेरी एक जॉइंट फैमिली एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है मेरे पापा का बिजनेस है बिजनेस मैन है वो और हमारे घर में लाइक दादी पापा पापा मम्मी चाची मतलब बहुत बड़ी कजन्स से भरी हुई फैमिली है ओके 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 तो आपने जब क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग का प्लान किया एलेवन ट्वेल्व में स्टडी करने के बाद तो उस समय भी आपने आई टी का एग्ज़ाम लिखा होगा तो उस समय मतलब क्या था आपको आई टी को लेकर कि आई टी जेई का एग्ज़ाम लिखना है तो मतलब कितना ज़्यादा उसको लेके मोटिवेटेड थे या कि हमको सी कह जाए कि अभी जो है नॉर्मल कॉलेज जो मिल रहा है वहाँ पे एक हमें एडमिशन ले लेना है कि उसके बाद हमको फर्दर स्टडी में जाना है मतलब कैसे आपका प्लान था उस टाइम में उस समय भी एलेवन ट्वेल्थ में मैंने प्रिपरेशन की थी लेकिन शायद मैं उतनी सीरियस नहीं थी और मुझे उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला तो वो रिग्रेट मुझे हमेशा से था कि मैंने एलेवन ट्वेल्थ अपना वेस्ट कर दिया और लेकिन मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहती थी तो जो कॉलेज मिला मैंने उसमें ज्वाइन कर ओके okay. वैसे आप बी दुर्ग में जब बी दुर्ग तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का एक अच्छा कॉलेज है बढ़िया कॉलेज है ये तो आप कॉलेज बी आई दुर्ग में आपने एडमिशन लिया तो उस समय फिर आपका प्लान कैसे बना कि हमें गेट की प्रपेशन करनी चाहिए और मतलब कैसे आपने इसके बारे में गेट के बारे में आपको मालूम पड़ा आ, हमें फर्स्ट ईयर से कुछ कुछ प्रोफेसर्स लोग बोलते थे कि गेट की प्रिपरेशन अच्छी होती है फिर मुझे थर्ड सेम में आई गेट के बारे में पता चला तो मैं फिर आई गेट ज्वाइन की फिफ्थ सिक्स सेम में ओके okay. मतलब आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि मुझे कोचिंग ही करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए मतलब सर स्टडी के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने आ, सर मैंने एलेवन ट्वेल्थ में उतना अच्छे से नहीं कर पाया तो मैं इस इस टाइम उतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी मेरे को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत थी और मैंने आई गेट का बहुत अच्छा नाम सुना था तो मैं कोचिंग okay. करना चाहती तो आपको आई गेट आने से काफ़ी फ़ायदा मिला यस सर डेफिनेटली मतलब आपने आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आज की डेट में एक अच्छी रैंक लाने के बाद ये तो बेस्ट फीलिंग अभी तक कि मतलब आप लाइफ में मैंने पहली बार कुछ किया ऐसा फील हो रहा है और ये पूरा आई गेट और आपके कारण हुआ ऐसा जी जी तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की गेट की तो आपने मुझे याद है अभी भी कि आपने सिक्स सेमेस्टर में गेट ज्वाइन किया था तो मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब फिफ्थ सेमेस्टर अच्छा टाइम होता है तो आपने फिफ्थ में क्यों नहीं ज्वाइन किया सिक्स में क्यों ज्वाइन किया उस समय भी ऐसा हुआ कि हम थोड़ा फैमिली इशूज़ भी थे कुछ कुछ हमें okay. मम्मा की हेल्थ भी ठीक नहीं थी उस समय okay. तो मेरा लेट हो गया था ओके okay. लेकिन मैंने उस समय जब आप आए थे तभी मैंने बोला था लेट नहीं हुए yes, और मतलब विद इन वन ईयर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वाकई तुमने एक वन ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया एक अच्छा टॉप हंड्रेड में करेंगे अपने लिए मतलब सेटल कर लिए यहाँ पर तो फिर जब जैसे आपने प्रिपरेशन कैसे की मतलब गेट के मतलब आपके प्लान कैसे थे आप कितने आवर्स स्टेट जो कि आप कॉलेज में पढ़ते थे तो सबसे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच में कि कॉलेज को और कोचिंग को कैसे मैनेज करें कि हमको कॉलेज का बर्थडे ने कॉलेज की भी स्टडी हमें कम्प्लीटली करनी है साथ में और गेट की प्रिपरेशन भी करनी है और आपको कॉलेज भी अटेंड करना है ऐसा नहीं कि आप कॉलेज स्किप कर दीजिए कॉलेज भी आपको जाना ही जाना है वहाँ पर जाके आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो कॉलेज का वर्क है वो कम्प्लीट करना है साथ में फिर कोचिंग में आना ये कैसे आप करते थे मैंने सिक्स सेम में ज्वाइन किया था तो मुझे रेगुलर कोचिंग आना पड़ रहा था साथ में मेरे दोनों दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे थे और कॉलेज भी था कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे तो उतना प्रेशर पड़ा लेकिन उतना नहीं था मैंने अच्छे से मैनेज किया दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ में करते गई और तो कैसा प्लान रहता था
और कॉलेज का कॉलेज आर्ट्स में कंप्लीट करती थी उसका कुछ घर में नहीं लाती थी कि उसका कुछ असाइनमेंट अच्छा। वगैरह घर में करूँ ऐसा कुछ मैंने ये बहुत प्लस पॉइंट है जैसे सुरील ने बताया कि कॉलेज का जो वर्क होता था कॉलेज में कंप्लीट कर लेती थी जैसे आपको कोई छोटा मोटा असाइनमेंट मिला हुआ है तो आप रिसर्च जैसे आपका फिफ्टी मिनट्स का होता है तो आप उसके अंदर में टेन से ट्वेंटी मिनट के अंदर अपना लंच वगैरह करिए उसके बाद अपना टाइम को लेस करिए इवन मैं आपको बताऊँ लैब में आप बैठे हैं लैब में आप प्रोग्राम बना चुके हैं तो लैब का जो आवर्स है उसको भी यूटिलाइज कर सकते कि वहाँ पे भी हम लोग बैठ के क्या करते हैं आपस में डिस्कस करते रहते हैं इधर उधर की बातें करते रहते हैं उस टाइम को भी हम लोग फिटली यूटिलाइज करें जो कॉलेज का काम आपका है वहीं पे कंप्लीट कर लें कि यदि हमका हमारा लैब चल रहा है और हमारा काम वहाँ पे जो प्रोफेशन ने दिया और कंप्लीट हो गया उसके अलावा हमारे पास टाइम है तो आप, आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो और भी आपको लगता है कि कैसे भी कुछ क्लासेस हैं जहाँ पर अभी छुट्टी हो गई नहीं लगी है कॉलेज के अंदर में आप लाइब्रेरी में जाकर बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं तो अच्छा है जितना ज़्यादा इस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आप अपने जो कॉलेज का वर्क है कॉलेज में कंप्लीट कर लें घर पे लेके ना आए तो उससे आपके लिए काफ़ी टाइम बच जाता है कि आप मॉर्निंग में थ्री आवर्स बच जाता है इवनिंग में भी आपका फाइव टू सिक्स आवर बोल सकते हैं हम लोग कि मिल जाता है तो सिक्स आवर में ज़्यादा बोल रहा हो तो आप मान लीजिए थ्री आवर्स तो मिल ही जाता है तो थ्री प्लस थ्री सिक्स आवर सफिशियंट होता है कि स्टडी के लिए तो कितने आवर्स आप डेली देते थे स्टडी मैंने अगर मैं जनवरी फेबररी से छः सात महीना देखूँ तो मैं दो घंटा देती थी फिर लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट ट्वेल्व आवर्स दी ट्वेल्व आवर्स देते थे आप उसके अंदर में मतलब मॉक टेस्ट भी दिया उसमें मॉक टेस्ट एनालिसिस सब इंक्लूड करके ओके ओके और जब अच्छा एक चीज़ और भी रहता है कि मैंने यहाँ पे देखा है बच्चे जैसे आप प्रिपरेशन करते रहते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम में ना बहुत सारे चीज़ें आती है प्रॉब्लम्स आती है कॉलेज का प्रोजेक्ट को लेकर कभी कभी होता है कि यार हमको कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है और मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कॉलेज के बच्चों में कि उनके कुछ दोस्त लोग लैंग्वेज वगैरह करते रहते हैं जैसे आपके कुछ दोस्त जावा करते होंगे कुछ लोग पाइथन में जाते होंगे तो बच्चा आता रहता है गेट पे पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरे पास भी आ जाता है सर ये बताइए कि हमारे दोस्त लोग ये सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ और मुझे मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लोगों को देख कर कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ तो क्या ये सब बातें आपके भी माइंड में आती थी सर मैंने सिक्स सेम में ज्वाइन किया था तो मैंने सोच लिया था कि अब सिर्फ गेट करना है मुझे और जितना भी मैं सीख ली हूँ अभी तक लैंग्वेज उतना आगे देखूँगी और लेकिन अभी कुछ और मैं अपना फोकस डाइवेट नहीं कर सकती थी ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपके पास जैसे सुरील ने बोला कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है लैंग्वेज मुझे लगता है कि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज विद इन थ्री मंथ में एक अच्छे लेवल पे अपने आपको लेके जा सकते हैं तो इतना डरने की जरूरत नहीं कि नहीं आपको पहले लैंग्वेज कर लें फिर नई लैंग्वेज छोड़ के भी गेट कर लें फिर गेट करते करते फिर लैंग्वेज पर चले जाएँ करिए आपको टाइम मिलता है बिल्कुल आप लैंग्वेज करिए अच्छे से करिए लेकिन गेट की प्रोपेशन एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए रेगुलर स्टडी होनी ही चाहिए तभी आप एक अच्छी जनरेट कर सकते तो आपके पास प्लान नहीं है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मतलब एक तरफ आप अपने क्योंकि देखिए आप क्या होता है कि गेट एक एग्जाम है कंपटीशन है और उसको एक्चिप करने के बाद पूरा माहौल चेंज हो जाता है लेकिन आप लैंग्वेज क्या होता है लैंग्वेज का कोई कंपटीशन कम, नहीं है उसके लिए कोई असर नहीं है लेकिन उसको आप विद मतलब मैंने मेरे जो स्टूडेंट लोग जो टॉपर्स हैं वो लोग खुद ही बोलते थे सर कि उसको मैं तो एक महीने में अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूँ लेकिन गेट में एक महीने के अंदर मैं नहीं कर सकता हूँ इससे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब जो रहेगा वो गेट के ऊपर ही रहेगा क्योंकि एक बार आपने गेट कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज विद इन थ्री मंथ्स के अंदर में बहुत अच्छे लेवल पर आप एक्चेप्ट कर सकते हैं उसका जो लेवल आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर और भी नोटिस किया है बच्चों को कि जब वो स्टडी करते रहते हैं तो जब टेस्ट की बारी आती है खास करके कि उनका प्रेसर तब बढ़ता है गेट में तब तब तक कल क्लास पढ़ते रहते हैं आते पढ़ते जाते हैं तब तक तो उतना सुन ही रहता है लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब यहाँ पे टेस्ट होना स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में नंबर्स थोड़ा उनके कम आते हैं तो काफ़ी डिमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को तुम भी बीच में क्या होता होगा तुम्हारे साथ भी कभी कभी ऐसा डिमोटिवेट हो जाना अभी भी मुझे याद है तुम्हारे पापा एक भी मुझे फ़ोन किए थे कि या अभी तुम शायद कोई सीबीटी दे के आई थी कि कहीं का और बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस फील कर रही थी फिर मैंने तुमसे बात किया और मैंने बोला कि नहीं वो सब ठीक है अपनी जगह पे वो गेट का एनवायरनमेंट अलग रहता है तो तुम जैसे तुम कब 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 मतलब अपने आप को डिमोटिवेट फील होते करते थे उस टाइम में सर जब हम टेस्ट देते हैं तब हम पूरा प्रिपरेशन के साथ देते हैं तो कम मार्क्स आता है तो द
तो वहाँ पे अगर दुख हो रहा है वो सही है लेकिन उससे सीखना इम्पोर्टेंट मुझे लगा बिल्कुल 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 ये भी बहुत प्लस पॉइंट है आपको मैं बताऊँ कि आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए यदि आपने टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके जो है आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं उस पेपर को मैं बोलता हूँ कि और अच्छा मानना चाहिए आपको चूँकि उस पेपर से आप बहुत कुछ सीखने वाले इतना कुछ सीखने वाले मतलब इसका मतलब आपको काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी यदि ऐसा पेपर आपने आपने टेस्ट दिया है आपने टेस्ट सीरीज के अंदर पेपर आ रहा है जिसमें आप हंड्रेड परसेंट बना लिए मतलब उस पे, उस पेपर से आपने कुछ सीखा ही नहीं मेरा जो अपना पर्सनल मतलब यहाँ पे एक राय है कि मतलब मैं बच्चों को यही बोलता हूँ यार कि ये तुमको जो पेपर्स मिला है यदि मैं जो क्लास से पढ़ा रहा हूँ वही मैं टेस्ट सीरीज में दूंगा वही मैं पेपर में दूंगा तो आप सीख नहीं पाओगे तो इसलिए मेरी भी जो कोशिश रहती है कि हम जो क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के अंदर में बच्चों को कि वो जो थोड़ा सा बाहर कर दें जैसे कि बच्चा बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है और मैं जो मेरे टॉपर्स रहते थे पुराने जो टॉपर्स उनको भी मैं एडवाइस देता था बिल्कुल घबराओ मत टेस्ट को पपल्ली लो पपल्ली दो आप टेस्ट को और जिस पेपर जिसमें नंबर्स कम आ रहे हैं उस पेपर को बहुत अच्छा मानो क्योंकि उस पेपर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो काफ़ी अच्छा आप सीखने वाले हो और अपनी प्रिपरेशन के एक लेवल पर आप ले जा सकते हो क्योंकि जब आपको चीज़ें पता चलेंगी इससे हमको नहीं आती हैं तो फिर आप उस पर और फोकस करोगे और चीज़ें आप सर्च आउट करोगे और उस पर और अच्छा करोगे आप तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए लोगों को तो और कैसी कैसे मतलब कौन सी चीज़ थी मतलब जैसे आपने सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन से आपने कोचिंग में पढ़ लिया तो क्या टेस्ट बुक्स वगैरह आप फॉलो करते थे टेस्ट बुक मैंने दो तीन सब्जेक्ट के लिए फॉलो किए वरना आई गेट के नोट्स मुझे सफिशेंट लगे टेस्ट देना इंपॉर्टेंट लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है करना वो मैंने तीन चार बार किया मतलब लास्ट के दस दिन मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं टेस्ट सीरीज वगैरह सब छोड़ दी थी और लास्ट का दो महीना टेस्ट बहुत हर दिन दो टेस्ट दे देती थी मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत मोटिवेट करते थे मतलब ऐसा था कि दिन में एक घंटा उनसे बात कर लेती थी तो पूरा मोटिवेशन मिल जाता था फ्रेंड्स लोग थे आप तो थे इस पर मेरा तो हमेशा सपोर्ट रहता है ये बच्चों को और जैसा भी आपका इतना अच्छा रैंक यहाँ पे आया है एटी सिक्स रैंक तो आगे आपका फर्दर क्या प्लान है मैं आई बॉम्बे ज्वाइन करना चाहूँगी एम करना चाहूँगी वहाँ से ओके मतलब पी की तरफ उतना नहीं फोकस नहीं है ओके मतलब मतलब अल्टीमेटली आपका टारगेट है आई टी बॉम्बे और हम एक अच्छा एक अच्छे इंजीनियर और बन के निकले यहाँ पे ठीक है अच्छा है आर टी बॉम्बे काफ़ी अच्छा भी है यदि सीखना भी बहुत अच्छा है ऐसा लग रहा है नहीं वहाँ पे आप जाएंगे तो आके आपको लगेगा कि अभी हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी है और अपने आपको कैसा फील कर रहे हैं इस समय जो आपने जो आपको रैंक अचीव हुई है कैसा फील हो रहा है घर का इन्वायरमेंट इस समय कैसा लग रहा है आपको मतलब ऐसा है कि मतलब अभी तक अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था लाइफ में बड़ा तो अभी ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ कर लिया मम्मी पापा मतलब बचपन से सब कुछ दिए हैं सब कुछ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है तो हमेशा फील होता था कि मैं शायद उनको उतना कुछ अभी तक कुछ दे नहीं पाई तो अब ऐसा लग रहा है हाँ अब कुछ मैंने भी किया ओके तो मतलब आपके रिलेटिव लोग भी काफ़ी खुश हैं बहुत खुश तो कुछ आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्रपरेशन अबाउट प्रपरेशन अबाउट अबाउट लाइफ को लेकर के कितना मतलब क्या करना चाहिए उनको कुछ एडवाइस अभी आप प्रपरेशन चालू करेंगे तो भी कोई लेट नहीं हुआ है मैंने भी अभी किया था तो अभी अच्छे से कंसिस्टेंटली करेंगे तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है मुझसे बहुत अच्छा आ सकता है मैंने बहुत गलतियाँ की आप वो ना करें और गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप गलती कर रहे हैं आपको बुरा लग रहा है लगाओ लेकिन सीखो उससे जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे ओके थैंक यू सरिल और ऑल द बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए और आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहें थैंक यू